ጥናስጥልኝ ከአማራ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና ሙዳያችን ተጀመረ ዜናዎችን በማቅረብ ፍቅር ዘዋብ ብራያችሁ ቆያለሁ በቅድሚያም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እና የሶማሊያ እና የኤርትራ መሪዎች በጎንደር የነበራቸውን ቆይታ አጠናቀው ዛሬ ወደ ባህር ዳር ይገባሉ ይህንን በተመለከተ ባልደረባችን ስማቸው ሸቴ እንግዶቹን በመንቀበልበት የባህር ዳር ግንቦታ ያየር መንገድ ተገኝቶ ተጨማሪ መረጃ ያደርሰናል ወደ ስማቸው ንድ ስማቸው መቀጠል ይችላል አመሰግናለሁ ፍቅርተ የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባቀረቡት ጥሪ መሰረት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ሳያ ሳፎርቂና የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሙሐመድ አብዱላሂ ዛሬ ማለዳ ላይ ጎንደር ከተማ ተገኝቶ ነበር ዋናነት ኢትዮጵያና ኤርትራ ወደ ሰላም ከመጡ በኋላ የህزب ለህزب ግንኙነትና የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸው በላቀ ሁኔታ ሄዷል ይሄ ደግሞ ዓለም አቀፍ ተቀባይነትን አግኝቷል የምስራቅ አፍሪካ የሰላምና የኢኮኖሚን ከማጠናከር አንጻር የራሱ የጎላ ሚና ይኖራል ዛሬ የጎንደር ከተማ የኢሳያስ አፎርቂና መሐመድ አብዱላህ ሲገኙ የተለያዩ የልማት አውታሮችን ጎብኝቷል የመማር ማስተማር ሂደቱ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ምን እንደሚመስልም ሁለቱ ፕሬዝዳንቶች ከፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና እንዲሁም ያማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በተገኙበት ጉብኝት አድርገዋል ጎንደር የኢትዮጵያ ታሪክ ያሸራ ያለባት ከተማ ነች ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ የሰ የመስህብ አብቶቿንም ሲጎበኙ ነበር በዛሬው ለት ማለት ነው አሁን በመንገኝበት በባህር ዳር ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የሁለቱ መሪዎች ከፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በመሆን አሁን ከደቂቃዎች በኋላ ይገኛሉ ማለት ነው የሶስቱ ሀገራት ጥምረት የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናን የሰላምና የምጣኔ ሀብትን በላቀ ደረጃ ከማስኬድ ባለፈም አሁጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ፋይዳ ይኖራል ተብሎ ይተበቃል ባለፈው ወር ላይ በአስመራ ሶስቱ መሪዎች በሁሉን አቀፍ የሶስት ዮሽ ትብብር ላይ ምክክር አድርገው ነበር ያንንም ወደ ላቀ ደረጃ ለማሳደግ ባህር ዳር ላይ ምክክር ያደርጋሉ ተብሎ ይተበቃል በዚህ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂና የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ማሙድ አብዱላህ ከፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ባህር ዳር ዛሬ አምሻሽ ላይ በአባንቲ ብሉናይል ሆቴል የራት ግብዣ ተሰናርቶላቸዋል የአማራ ቴሌቪዥንም የቀጣ ስርጭት ሽፋን ይኖራል በነገውለትም በባህር ዳር የተለያዩ ቦታዎችን ይጎበኛሉ ተብሎ ይተበቃል ከነዚህም መካከል በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተገነባው ጥበበ ጊዮን ሪፈራል ሆስፒታል ይመረቃል ተብሎ ይተበቃል የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅትም የቀጣ ሽፋን ይኖራል እንግዲህ የሶስቱ መሪዎች የእርስ በርስ ግንኙነት በመጣን ያብት በፖለቲካ የቀጠናውን የአፍሪካ ቀንድን የፖለቲካ እና የመጣን ያብት በማሳደግ በኩል የራሱ ድርሻ ይኖራል የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በስልጣን ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ መጋቢት 24 2010 ጀምሮ የተለያየ ፖለቲካዊ እና መጣን ያብታዊ ሪፎርሞችን ያደረጉ ነው የሚገኙት ከጎረቤት ሀገራት ጋር ሰላም መፍጠር ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለምስራቅ አፍሪካ ሀገራትና ለአሁጉራ አፍሪካም የራሱ የሆነ የጎላ ድርሻ ስለሚኖረው ከጎረቤት ሀገራት ጋር በሰላም መኖራችን ሌላ ድርድር የምንሰጠው አይደለም ሌላ ማማራጭ የምንሰጠው አይደለም በማለት በተለያየ መድረኮች ይገልጻሉ ከአፍሪካ ወጥተውም ከአውሮፓና ከአሜሪካ ሀገራት እንዲሁም ከሌሎች ዓለም ሀገራት ጋር በጎ ግንኙነት ኢትዮጵያ እንዲኖራት ጥረት ያደረጉ ነው የሚገኙት ከኤርትራ ጋር እንግዲህ ለ2010 ዓመታት በፖለቲካ ዓለም ምግባባት ምክንያት ተቋርጦ ቆይቶ ነበር አሁን ግን ወደ حزب ለህزب ግንኙነቱ ወደ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትና ወደ ወንድማማችነት ግንኙነት መምጣቱ የወደብን በጋራ ከመጠቀም አብሮ በመልማት በኩል የራሱ የሆነ ጉል ድርሻ ይኖራል አሁን በመንገኝበት የባህር ዳር ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ኢሳያ ሳፎርቂና መሐመድ አብዱላህ በፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ማለት ነው እዚህ ይመጣሉ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅትም በቴሌቪዥን የቀጣ ስርጭት ሽፋን ይኖራል ላሁን ያለን መረጃ ይሄ ነው ሰማቾ ሸቴ ከባህር ዳር ግንቦታ አየር ማርፊያ ስላደረስ ከመረጃ እና መሰግናለን ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተገነባው ጥበበ ጊዮን ሆስፒታል ነገ ይመረቃል ይሄን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኘ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል ዶክተር ፍሬው እንኳን እንደና መጡ እንኳን እንደና ቆያችሁኝ ነገ የሚመረቀው ሆስፒታል ግንባታ ምን ያክል ጊዜ እና ወጭ ጀረሰ የጥበበ ጊዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የተጀመረው በአማራ ክልል የጤና ቢሮ ነው እኛ የተረከብነው ጥቅምት 2005 ነው 
ማለትም እንግዲህ 6 አመት አስቆጥራል ማለት ነው። እና ረጅም ጊዜ ወስዶብናል ረጅም ጊዜ ወሰደበት አንዱ ምክንያት ሲጀመር በዞናል ሆስፒታል ደረጃ ነበር የታሰበው አሁን ግን በስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ደረጃ ማለትም ሶስተኛ ደረጃ ወይም ከፍተኛ ደረጃ የሚባለው ስለሆነ በጣም ብዙ የዲዛይን ማሻሻያዎች ተደረገውበታል ያው የግንባታ መዘጌቶች የተለመዱ ናቸው በዚህ ምክንያት ወደ 6 አመት ወስዶ በአጋጣሚ ግን በጥሩ ቀን እየተመረቀ እንደሆነ ይሰማኛል አውነት ነው እንግዲህ ነገ የሚመረቀው ሆስፒታል የሚሰጣቸው አገልግሎቶች ምንድን ናቸው በዋናነት ከባህር ዳር ፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል ከሚሰጡት አገልግሎት በተጨማሪ ለየት ያሉ አገልግሎቶች ምን ምን ናቸው እንግዲህ በአንድ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ወይም ሶስተኛ ደረጃ የሚባለው የቲቺንግ ሆስፒታል የሚባለው በማንኛውም ሀገር ከፍተኛ ህክምና የሚያስፈልጋቸው ነገሮች አገልግሎት መስጠት ይተበቅበታል የጥበበ ጊዮን ሆስፒታልም ይሄንን አገልግሎት እንዲሰጥ ተደርጎ ነው የታሰበው አሁን ላይ ግን ያው እናስ ጀምረዋለን ባለን በአቅማችን እንጂ ብዙ በጀት ስለሚጠይቅ ያንን አገልግሎት ወደ አሁን ነው እንጀምርም በሙሉ አቅሙ አገልግሎት መስጠት ሲጀምር ግን ቀደም እንዳልኩት በስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ደረጃ የሚሰጡ አገልግሎቶችን በቀን እስከ 2000 ህሙማምን የህክምና አገልግሎት የሚሰጥ ሆስፒታል ነው በ በአጠቃላይ በደረጃውን ስናየው አቅሙን ስናየው ወደ 500 እና ከዚያ በላይ አልጋዎችን ማያዝ ይችላል ምናልባትም ከ5 እስከ 7 ሚሊዮን ለሚገመት ህዝብ አገልግሎት ይሰጣል ብለን እናስባለን ያው የሚታወቅ ነው ከአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን በኦሮሚያ እስከነቀምት ድረስ ወደዚህ ሪፈር የሚመጡበት ሁኔታ አለ ለብዙ ለሰፊ ህዝብ አገልግሎት የሚሰጥ ሆስፒታል ነው የሚሆነው ፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል እንደሚታወቀው ከባህር ዳርና ከአባቢው በጣም በርካታ ጫና የበዛበት ሆስፒታል ነው ከዚህም ጋር ተያይዞ አገልግሎት አስተጣጥሎ ይችግር ይፈጠራል ይሄንን ከማቀለለ አኳያስ ሆስፒታሉ የሚኖረው ሚና ምንድነው እንግዲህ እንደውነቱ ከሆነ የጥበበ ጊዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልን መመረቅ እኔ ማየው እንደ ሌላ አንድ የጤና ተቋም መመረቅ ብቻ አይደለም ይሄንን ደግሞ ፈለገ ህይወትን የሚያቅ ሪፈራል ሆስፒታሉን ያየ ይገነዘባል ብዬ አስባለሁ ፈለገ ህይወት በአብዛኛው በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መመራን እንዲሁም በሆስፒታሉ የጤና ባለሙያዎች የሚቻለው እየተደረገ ነው ነገር ግን ከአቅሙ በላይ ስለሚያስተናገድ ኮሪደር ላይ እናት ልጇን ታቅፋ ምትታይበት ክንዷ እንደ አልጋም ይቆጠርበት ሁኔታ ነው ያለውና ከዚህ አንጻር ሲታይ የጥበበ ጊዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ስራ መጀመር ትልቅ ተስፋ ነው ለአካባቢውም ለሀገር ህዝብም ይሄ ተስፋ ግን ወንም የሆነው ቀደም እንዳልኩት አሁን በጀመርንበት ደረጃ ሳይሆን በሙሉ አቅሙ ስራ መጀመር ሲችል ነውና በዚህ አጋጣሚ የአገራችን መሪ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መምጣታቸው ችግሩን እና ግዝፈቱን ሊሰጥ ምስጢራውን ማገልግሎት አይተው መመሪያ ሰጥተው ይሄዳሉ ለን ተስፋ እናረጋለን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ፍሬው ተገኘ እዚህ ስቱዲዮያችን ተገኝተው ለሰጡት ማብራሪያ ከልብና መሰግናለን በነገና በሰሞን በሚኖርን የዜና ወጃ ተጨማሪ መረጃዎችን ወደ ህብረተሰብ እናደርሳለን እኔ ማመሰግናለሁ እሺ መልካም እርቅ ሰላምና ህግን የማስከበር ስራ ሳይቀርኑ እንደሚፈጸሙ የአዲፓ ማከላዊ ኮሚቴ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ምግባሩ ከበደ ተናገሩ አቶ ምግባሩ ይህንን ያሉት በደቡብ ወሎ ዞን የ2011 በጀት አመት የልማትና መልካም አስተዳደር ስራዎች የንቅናቄ ቅርት ውቅ መድረክ ላይ ነው ደጀናንባቸው ዝርዝር አዘጋጅቷል የደቡብ ወሎ ዞን ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደር አመራሮች በተገኙበት የተጀመረው የመከክር መድረክ በሀገሪቱ ምርታዊ ለውጥ መርሆዎችና በዞኑ ቅርቱ ውቅ አጀንዳዎች ላይ ያተኮረ ነበር መድረኩ ያማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዲፓ በ12ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ባስተላልፋቸው ውሳኔዎችና በቀጣይ ይተገበራሉ ብሎ ያስቀምጣቸውን አቅጣጫዎች በአዲስ ጉልበት በአንድነት በመተሳሰብና በፍቅር ለመፈጸም ያለመ መሆኑን ያዲፓ ማከላይ ኮሚቴ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ምግባሩ ከበደ ተናግሯል አቶ ምግባሩ ባቀረቡት የመወያያ ጾፍም አመራሮች የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተዋል የሰው ህይወት እየጠፋበት ያለውን የራያንና የወልቃይትን የማንነት ጥያቄዎች አዲፓ እንዴት ይመለከታቸዋል የሚሉና ከአዲስ የለውጥ መረ ጋር ተያያዥ የሆኑ ሐሳቦች ዋና ዋናዎቹ ናቸው ዜጎቻችን በተለያየ መንገድ በደልና ጥቃት እየደረሰባቸው ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደ ትልም እንደ ሀገርም የሚሰጠው ምላሽ ከበጅ በታች ነው በጣም ያነሰ ነውና የሚመጥን ስላልሆነ እዚህ አካባቢ ላይ ምን እየተሰራ ነው የባነጥ ያቄ የሚቀርብባቸው ንወሰን ጉዳዮች የወሰን የከንጆረዳ እየተባለ ስም የሚለጠፍ ከሆነ 
ያማራነት የማንነት ጥያቄ የሚያዳፍን ሰውን የሚቆረቁም ሐሳብ ስለሆነ አሁን መታረም መቻል አለበት በሌላ በኩል በፌደራልና ና በክልል የተደረገው አዲስ አበባ ደረጃጀት ህብረት ሰው ድረስ አልወረደ ይህ ለውጡን ለማስቀጠል እንቅፋት ይፈጥራል ሲሉ ማስተዋል ከዚህ ለውጥ ወዲህ የመጡትን በተለይ በፌደራል ደረጃ ያሉትን በከፍተኛ ደረጃ ለመጥቀስ ተሞክሯል እጂ ጋንቱም ይባሉ ለውጦች የሚመሰገኑ ለውጦች ናቸው በዛ ፍጥነት ግን ወዴታች አልወረደም አንዲ ተብሎ በወረዳ ደረጃ የተሰራ በዞን ደረጃ የተሰራ በቀበሌ ደረጃ የተሰራ እሚቆጠር ለውጡ ከመጣው ዲ ይሄ የሚባል ነገር ይለ በየደረጃው እታች ላይ የህብረት ሰቡን ችግር ለመፍታት የሚያቅቱ ይሄን አማራር አቅም የሚነሱ የተለያዩ መመሪያዎች አሉ እነዚህ መመሪያዎች ደንቦች መሻሻል አለባቸው የሚል ግንዛብ ያለኝ ያማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ማካላይ ኮሚቴ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ምግባሩ ከበደ በሰጡት መላሽ የማንነት ጥያቄዎች ላይ ያደፋና አቋምና አዋጭ መፍቴ ያሉት ሐሳብ ተናግረዋል ለዚህ እየተገለነ የምንገኘው ችግሮቹ አልተፈቱም ወልቀይት ላይ የተነሳው ጥያቄ አሁን ማልተፈጠም ራያ ላይ የተነሳው ጥያቄ አሁን ማልተፈጠም ነገር ግን እንዲፈቱ ፓርቲው ከማናቸውም ጊዜ በላይ የተሻለ አቋም ላይ ደርሷል የወሰደው አቋም ደግሞ በፓርቲው በራሱ በውስጡ ብቻ ሳይሆን በያዲግም ጭምር ተቀባይነት ያለው አቋም ዲሆን ተደርጓል ስለሆነም ለመፈታት የሚችሉበትን መሰረቶች የተቀመጠበት ሁኔታ አለ እንዴት ይፈቱ የሚለው ዝርዝር አሰራር የሚጠይቅ በመሆኑ ምክንያት ዝርዝር አሰራሩ ጤናማ ሆኖ እንዲመረ ትግል እየተደረገ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ከርቀ ሰላምና ህግን ከማስከበር ጋር ተያይዞ ለተነሱ ጥያቄዎችም ሁለቱም አብረው የሚተገበሩበትን መንገድ ነው አቶ መግባሩ ተቀሰት ያለፈውን የጥፋት ዶሴ እንዝጋ ስንል ዳግመኛ ጥፋት አይፈጸም ማለት ነው አንዱ ትልቁ ነገር ሁለተኛም ያለፈውን የጥፋት ዶሴ በይቅርታ እንዝጋ ስንል የጥፋት ደረጃዎቹን መሰረት ያደረገ ተጠያቂነትን ሳይዘነጋ ነው የተፈጸሙ ጥፋቶች ብዙ ደረጃቸው እንደዚህ ይተላየ ነው እናም ለትንሹም ለትልቁም ጉዳይ ቄም ያዘልን ወደ ኋላ እየቆፈረን ምህረት የለሽ የሆነ ርምጃ ከመውሰድ እንቆጠብና በሰባዊ መብት ጉዳይ በህزب ነጻነትና ኢኮኖሚ ጉዳይ እና ትልልቅ ተብለው በተለዩ የወንጀል ጉዳዮች መጠየቅ ያለባቸው ሰዎች ካሉም እንዲጠየቁ ነው መጠየቅ በራሱ ይቅርታን ያለፈውን የጥፋት ዶሴን መዝጋትን ያመጣልና ሁለቱ ነገሮች ተጣጥመው እንዲሄዱ ይደረጋልና በየጥፋት ደረጃው ላይ የተመሰረተ የይቅርታ የተጠያቂነት የየገበላይነት የማስከበር መርሆችን ተግባራዊ ይደረግበት ሁኔታ አለ አደረጃጀቶች ታች ድረስ አልወረድም የሚሉና የማያስሩ መመሪያዎችን የተመለከቱ ጥያቄዎችንም በቀጣይ ውይይት ተደርጎባቸው የመፍታ አቅጣጫ በጋራ ይቀመጥባቸዋል ብለዋል የምትከታተሉት አማራ ቴሌቪዥን ነው ዜናችን ቀጥሏል። በሰሜን ሸዋዞን ሞረትና ጅሩ ወረዳ የስንዴ ምርጥ ዘር የተጠቀሙ አርሶ አደሮች ምርታማ መሆናቸውን ተናገሩ። በዞኑ በስድስት ወረዳዎች 1200 አርሶ አደሮች በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የቁሳቁስና የሙያ ድጋፍ እየተደረገላቸው የስንዴ ምርጥ ዘር እያባዙ ነው። ይርጉፈንታ ዝርዝር ተዘጋጅቷል። የሞረት ናጅሩ ወርዳ ትርፍ አምራች ከሚባሉ ወርዳዎች አንዱ ነው በዚህ ወርዳ ስንዴና ጤፍ በስፋት ይመረታል ታዲያ ይወርዳውን እምቃቀም ይበልጥ ለመጠቀም አርሶ አደሮች የስንዴ ምርጥ ዘር በመጠቀምና በኩታ ገጠም በመዝራት ጥራት ያለው ምርት ከማምረታቸው ባሻገር ከሄክታር ከ60 ኩንታል በላይ ምርት እያመረቱ መሆናቸውን በወርዳው የማንጉዶ ቀበል ያርሶ አደሮች ይናገራሉ ይዘራሁት ዳንዳአ ነው ወደ አንድ ሄክታር ተኩል ዘር ይቻለው ይሄ ዘር ማን ነው ጥራቱ እንደሚታየው ነው ምንም በአድ ሌላ የለበትም በአድ ስለሌለ የለበት በጥራት አምርቼ ለምግባላውልም ቀጥታ ለገበያ ማውለው ህል ማለት ነው ይሄ በጥራት ሲዘራ ደግሞ ምርቱ ዋነኛው ትልቁ ነገር ባሁን በኩንታል የሚጨምርበት ሰዓት አለ 30 ኩንታል የሚገኘው ባሁን ሰዓት ከ50 እስከ 60 ከዚያም በላይ ካፍሪያን 3 ከገለባ ያለው ጥቅም በጣም ውጤታማ ነው ከሄክታር ያው ቢያንስ እንደ ማዳበሪያ እንደ አርሶ አደሩ እንዳጠቃቀሙ ከአንድ ሄክታር እስከ 54 እስከ 60 ኩንታል ይወጣዋል ጥቅሙም ክላስተሩ ውሃ ባግባቡ መሬቱ ላይ እንዳይገባ ዘር ከሌላ እንዳይቀየጥ ጥሩ ምርት እንዲሰጥ ሲዋንን በመዝራት መስራች ዘር ማለት ነው ለሌላችም ዘሮችን ስለምንሰጥ እኛ ያው ጥሩ ነገር ያቀርብን ነው ሌሎች አባሎችን ደግሞ ያው ወደ ዘር ብዝየቱ እንዲገቡ ያው ያነጋገረን ጥሩ ምርት ይሰጣል በማለት ግዲ ከሄክታር አጋማሽ ያው 30 ኩንታል እንወጣለን በየ ነው ማስበው ይሁንና የሚያባዙት ምርጥ ዘር ያን ያክል ገበያ እያገኘ እንዳልሆነ አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል ገበያ ስር እንኳን ያው ከዩኒየኑ ገስቶ ነው እንጂ የሚሄደው የገበያ ስር አልተፈጠረልን ዘር በውድ ነው ስዳለን በውድ ስንወስድ ግን ስንሸጥ 
በትንሹ ስለሆነ አርሶ አደሩ በዚህ ላይ ነው አብዛኛውን አባላችን ወደ ዘርብዚቱ ወደ ማህበራቱ ማግባት ያልቻለልን ማለት ነውና ገበያው እኩል ተተመጣጠነልን ቢያንስ ትንሽ ትንሽ እንኳን ጨምሮ አርሶ አደሩ ወደ ዘርብዚቱ እንዲያስገባልን ብለን ነው አሁን በዘንድሮ ጥረት ያደረግ ነው እና ያው የገበያው በጣም ችግር አለው እንደገና ትንሽ ቁራጭ ናት ያው ሲገዙ ቢያንስ የተወሰነች ኩንታል ነው ችግስተው የሚሄዱት በይበል ጣርሶ አደሩ ባቀረበው ልክ መገብየት ስላለበት አባሉን ይሄ ነው ትንሽ ቀር ያሰኘብን የደብርብራን ዩኒቨርሲቲ በዚህ ምርታማነት ለማሳደግ በሚደረግ ጥረት በሙያዊ ድጋፍ በቁሳቁስና በገንዘብ አርሶ አደሮችን እያገዘ ይገኛል በተለይ አርሶ አደሮች ምርት ካመረቱ በኋላ የሚያከማቹበት መጋዘን በመገንባት በኩል እገዛ ያደረገ ነው የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ አቀፍ ጥናትና ምርምር አገልግሎት ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር አልማ ዛፈራ አርሶ አደሮች ያለባቸውን የገበያ ችግር ለመቅረፍ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅርበት እንሰራለን ብለዋል በመርቱ ዘርፍ እንዲህ አይነት ምርት ከተገኘ ደረጃውን የተጠበቀ ምርት ከተገኘ በተለይም ዩኒየኖች አሉ ማክሮኒ የሚያመርቱ ዱቄት የሚያመርቱ ለዳቦ የሚሆን ዱቄት የሚያመርቱ ዩኒየኖች አሉ ማህበራት እነሱ በቀጥታ ይረከቧቸዋል ነገር ግን ምንድነው ገበሬዎቹ መጀመሪያ ከዛ ደረጃ መدرس የሚችሉት በሙያ ተደግፈው ውጤታማ የሆነ ለፋብሪካ ምቹ የሆነ ምርት ሲያመርቱ ተቀባይነት ያገኛሉ የመርቱ ጥራት እስካለ ድረስ የገበያ ተሰስር ችግር አይኖርባቸው ስለዚህ ዩኒቨርሲቲው ከሌሎች ማካላት ጋር ያንን ከሚመለከተው ከንግድና ኢንዱስትሪ ጋር በመነጋገር የገበያ አቅርቦቱ እንዲመጣ ፍላጎቱ የት ላይ ነው የሚለውን በማጥናት እንደክፋለን ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲው በዞኑ በ6 ወረዳዎች ከ1200 በላይ አርሶ አደሮችን እየደገፈ ሲሆን በዚህም 500 ሄክታር መሬት ላይ የስንዴ ምርጥ ዘርብ ዘይት እየተሰራ ነው ተብሏል። በዚሁ በዘርብ ዘይት ውጤታማ በሆነው ሞረትና ጅሩ ወረዳ ከዞኑ አራት ወረዳዎች የተውጣጡ አርሶ አደሮች ወደ ስፍራው በማቅናት የለምድ ልውውጥ አድርገዋል። ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እስካሁንቹ ነበሩ ስለተከታተላችሁንና አመሰግናለን መልካም ቆይታ